हेलो स्टूडेंट्स दिस इज दीक्षा वेलकम टू माय चैनल ज्ञान डॉट एड यू स्टूडेंट्स आज हम क्लास टेन की सीबीएसई बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर वन अ लेटर टू गॉड के बारे में पढ़ेंगे विच इज रिटर्न बाय जी एल फ्यूंटस स्टूडेंट्स ये स्टोरी एक फार्मर की स्टोरी है जिसका नाम है लैंचो लैंचो अपने फार्म में कॉर्न की फसल ग्रो करता है अब हमेशा की तरह लैंचो ने इस बार भी कॉर्न की फसल अपने फार्म में ग्रो करी बट एक हेल स्ट्रोम आने के कारण लैंचो की फसल इस बार खराब हो जाती है और तब वो गॉड को एक लेटर लिखता है और उसमें अपनी प्रॉब्लम्स बताता है तो आइए हम चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल यहाँ स्टूडेंट्स जिस हाउस की बात की जा रही है वो एक ऐसा हाउस है जो कि पूरी वैली पर एक अकेला था और वो कहाँ था ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल क्रेस्ट मीन्स हिल का टॉप पार्ट यानी सबसे ऊपर जो चोटी का ऊपर वाला पार्ट तो वो हाउस पूरी वैली पर एक अकेला हाउस था जो कि एक छोटे से हिल के क्रेस्ट यानी टॉप पार्ट पर बना हुआ था फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट अब इस हाइट से यानी इस ऊंचाई से जो कि घर एक चोटी पर बना हुआ था तो वहाँ से बहुत ऊंचा वो जगह थी तो उस हाइट से नीचे की जो रिवर थी वो इजीली दिखाई देती थी और उसके अलावा वहाँ से राइप कॉर्न की फील्ड यानी पके हुए कॉर्न जो मकई होते हैं पके हुए कॉर्न के खेत भी वहाँ से दिखाई देते थे डॉटेड विद द फ्लावर्स और उसमें फ्लावर्स भी उगे हुए थे एंड दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जिससे पता चलता था उन फ्लावर्स को देख के पता चलता था कि जो हार्वेस्टिंग होने वाली है उस क्रॉप की वो बहुत ही अच्छी होने वाली थी वो फसल बहुत अच्छी उगने वाली थी द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पॉर और एट लीस्ट अ शावर जिस अब उस खेत के लिए जिसके रिक्वायरमेंट थी वो ओनली क्या था एक डाउन पॉल यानी हैवी रेनफॉल हो जाए या अगर हैवी रेनफॉल नहीं भी होती है तो एटलीस्ट एक शावर हो जाए यानी एक थोड़ी सी माइल्ड रेन भी अगर हो जाती तो उस क्रॉप की हार्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा होता नाउ थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट अब उस मॉर्निंग लैंचो ने क्या किया जो कि अपनी फील्ड्स को बहुत इंटीमेटली यानी बहुत क्लोजली बहुत अच्छे से जानता था अब सारे फार्मर्स जो होते हैं अपने फार्म की इतनी क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उन्हें अपने खेतों के बारे में अच्छे से पता होता है तो वैसे ही लैंचो को भी अपनी फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज थी एंड दैट मॉर्निंग ही हैड डन नथिंग एल्स उस मॉर्निंग में लैंचो ने कुछ नहीं किया बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट वो खाली उस मॉर्निंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ स्काई को देखता रहा नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वॉटर वुमेन अब लैंचो एक वुमेन से बात कर रहा है जो कि उसकी वाइफ होगी तो अब वो बोलता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वॉटर अब जरूर हमें पानी मिलने वाला है यानी पानी मिलने वाले से क्या मतलब है कि एक अच्छी रेन होने वाली है द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग ना स्टूडेंट सपर मीन्स होता है एक इवनिंग मील जो रात का खाना होता है तो वो वुमेन रिप्लाई करती है आंसर देती है कि येस गॉड विलिंग कि हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो बहुत अच्छी रेनफॉल होगी द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस Until the woman called to them all. अब जो इनके बड़े वाले बेटे थे वो क्या कर रहे थे फील्ड में यानी खेत में काम कर रहे थे और लैंचो के जो छोटे वाले बेटे थे वो क्या कर रहे थे वर प्लेइंग नियर द हाउस वो घर के पास में ही खेल रहे थे Until the woman called to them all. जब तक उस लेडी ने उन उन बच्चों को खाने के लिए नहीं बुलाया तब तक वो बड़े वाले बच्चे फील्ड में काम कर रहे थे और उसके छोटे वाले बच्चे हाउस के पास यानी घर के पास ही खेल रहे थे नाउ शी सेज कम फॉर डिनर अब उस लेडी ने उन बच्चों को डिनर के लिए बुलाया इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड 
बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल मतलब अब जो वो मील यानी भोजन ले ही रहे थे खाना खा ही रहे थे तभी लैंजो ने प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होने वाली है और तभी लैंजो ने उसकी थोड़ी ही देर बाद क्या देखा कि बड़ी बड़ी रेन की ड्रॉप्स जो है वो जमीन पर गिर रही थी इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग अप्रोचिंग मतलब आती हुई तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसने क्या देखा कि बड़े बड़े क्लाउड्स की माउंटेन्स यानी बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स जो थे वो इधर उसके घर की तरफ मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आते हुए नजर आ रहे थे द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट अब जब बारिश होती है तो बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आती है एक भीनी भीनी खुशबू आती है तो वैसे ही लैंचों को भी फील हो रहा था कि एयर जो थी बहुत ही फ्रेश और स्वीट लग रही थी द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी अब यहाँ मैन यानी किसकी बात हो रही है लैंचो की तो लैंचो जो था वो बाहर उस बारिश को एंजॉय करने के लिए वो उस मतलब इतना ज़्यादा वो खुश फील कर रहा था कि वो उस बारिश को एंजॉय करने के लिए बाहर चला गया एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आर एंड रेन ड्रॉप्स फॉलोइंग फ्रॉम द स्काई दे आर न्यू कॉइंस अब जब लैंचो वापस अंदर आया घर के अंदर जब वो आता है तो उसने क्या कहा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से नीचे गिर रही है बल्कि ये नए नए कॉइंस गिर रहे हैं अब लैंचो खुशी में इतना ज्यादा पागल हो गया था कि उसे क्या नजर आ रहा था कि ये जो रेन ड्रॉप्स है वो कॉइंस हैं उसने ऐसा क्यों कहा क्योंकि अगर बारिश हो रही थी तो उसकी हार्वेस्टिंग अच्छी होती और उसे बहुत सारे पैसे मिलते नाउ द बिग ड्रॉप्स आर टेन सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फाइव अब लैंचो ने आगे क्या कहा कि ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स जो गिर रही है बारिश की वो टेन सेंट पीसेस के बराबर है और जो छोटी वाली बूंदे जो गिर रही है वो फाइव के बराबर है तो लैंचो उस बारिश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा था और वो इस बारिश को बहुत इंजॉय कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि इस बारिश के साथ साथ उसके लिए बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है क्योंकि वो उन क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करके बहुत सारे पैसे कमाने वाला था विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लार्स ड्रेप डिनर कर्टिन ऑफ रेन अब लैंचो जो था वो बहुत ही खुश हो रहा था वो बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहा था कि वो जैसा चाहता था भगवान ने उसके लिए वैसे ही बारिश करवा दी बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगेन टू फॉल नाउ स्टूडेंट्स हिल स्टोन्स मतलब होता है ओले तो तभी क्या हुआ एक बहुत तेज हवा चलने लगी और रेनफॉल के साथ साथ मतलब बारिश के साथ साथ ओले भी जमीन पर गिरने लगे दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइंस अब जैसा लैंचो सोच रहा था कि बारिश की बूंदे जो थी वो कॉइंस की तरह दिख रही थी तो लैंचो ने क्या देखा कि ये जो ओले गिर रहे हैं वो बिल्कुल नए नए सिल्वर कॉइंस की तरह नजर आ रहे हैं द बॉयज एक्सपोजिंग डैम सर्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स अब जो लैंचो के जो बच्चे थे जो कि रेनफॉल को एंजॉय कर रहे थे वो जल्दी से भागते हुए उन जमे हुए यानी फ्रोजन पर्ल्स पर्ल्स मतलब मोती तो ऐसा लग रहा था कि ओले जो है वो मोती की बूंदे हों तो लैंचो के जो बच्चे थे वो उन फ्रोजन पर्ल्स को भागते हुए कलेक्ट करने गए इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन अब लैंचो ने गुस्से में कहा कि ये तो बहुत ही खराब बात है I hope it passes quickly. मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ही चले जाएंगे क्या जल्दी चले जाएंगे हेल स्टोन इट डिड नॉट पास क्विकली लेकिन ऐसा नहीं हुआ ऑलमोस्ट फॉर एन आर द हेल रेन ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली और ऑलमोस्ट एक घंटे तक ओले जो थे वो पूरे घर पर गार्डन पर हिल साइड पर कॉर्न की फील्ड पर और पूरी वैली पर गिर रहे थे द फील्ड वॉज वाइट एज एफ कवर्ड विद सॉल्ट और पूरी जो खेत था वो ऐसा लग रहा था कि वो सॉल्ट यानी नमक से ढक गया हो 
नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज और अब एक भी ट्री पर लीफ यानी पत्तियां भी नजर नहीं आ रही थी द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड जो कॉर्न की जो उसकी फील्ड थी यानी जो कॉर्न उग रहे थे वो कंप्लीटली खराब हो चुके थे द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स और जो प्लांट्स से जो अब इतनी तेज हवा चलने के कारण जो प्लांट्स पे जो लीव्स या फिर फ्लावर्स आ रहे थे वो भी गायब हो गए थे लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस अब ऐसा देख कर लैंचो जो था वो बहुत उदास हो गया वैन द स्टोम हैड पास्ट He stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locust wood have laughed more than this." अब जब तूफान रुक गया, तो लैंचो जो था, वो फील्ड के यानी खेत के बीच में जाकर खड़ा हो गया, और उसने अपने बच्चों से कहा, "A plague of locust would have laughed more than this. The hail has laughed nothing. This year we will have no corn." यहाँ स्टूडेंट्स लोकस्ट मतलब होता है कि ऐसे इंसेक्ट्स जो कि बहुत बड़े ग्रुप में आते हैं और वो क्रॉप्स को खाकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं दो लैंचो ने कहा कि जितना डिस्ट्रक्शन लोकस्ट का झुंड आकर नहीं करता है उससे कहीं ज़्यादा हेल स्ट्रॉम ने उसकी फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग हेल ने कुछ नहीं छोड़ा है और इस साल उनके पास कोई कौन नहीं होंगे दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन ऑल आर वर्क फॉर नथिंग देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर अब उस रात जो थी वो रात उनके लिए मतलब लैंचो और उसकी फैमिली के लिए वो रात बहुत ही दुख भरी थी क्योंकि उन्होंने जितना भी हार्ड वर्क किया था वो सब कुछ खराब हो चुका था देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस उसने आगे कहा कि हमारी कोई भी अब मदद नहीं कर सकता है कि मतलब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर और हम सब इस साल भूखी मरने वाले हैं बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिट्री हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड अब जो हाउस था यानी जो वैली के बीच में जो हाउस बना हुआ था और वो अकेला हाउस था जिसमें जो लोग रहते थे उनके हार्ट्स में अभी भी एक उम्मीद थी यानी उन लोगों में अभी भी एक उम्मीद थी और वो उम्मीद क्या थी दैट दे विल गेट हेल्प फ्रॉम गॉड कि उन्हें और किसी से ना सही पर भगवान से मदद जरूर मिलेगी डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस रिमेंबर no one dies of hunger that's what they say no one dies of hunger ab lancho jo tha wo bahut positive feel karta hai aur wo kehta hai ki udaas mat ho yani upset mat ho even though this seems like a total loss halaki aisa lagta hai ki hamara pura loss ho chuka hai hamara bahut zyada nuksan ho chuka hai but remember no one dies of hunger lekin yaad rakho koi bhi insaan bhooka nahi marta hai That's what they say. No one dies of hunger. और ऐसा ही उन सभी ने कहा कि हाँ कोई भी भूखा नहीं मरता है All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब उस पूरी रात Lancho जो था अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोच रहा था और वो उम्मीद क्या थी द हेल्प ऑफ गॉड कि उसे भगवान से मदद जरूर मिलेगी हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग और जैसा कि उसे स्टार्टिंग से ये इंस्ट्रक्शन मिला है यानी उसने अपने बचपन से ही ये सीखा है कि भगवान की आंखें जो है यानी भगवान जो है वो सब कुछ देखते हैं इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस नाउ स्टूडेंट्स कंसाइंस मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग सही या गलत पहचानने की एक फीलिंग यानी उसे पता था कि और कोई ना हो बट भगवान जो है वो हमेशा क्या करते हैं चाहे किसी के इनर सेंस में भी अगर कुछ है किसी के अंदर भी अगर कुछ हो रहा है तो भगवान जो है वो सब कुछ देखते हैं लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स अब लैंचो जो है यहाँ पर लैंचो को एक ऑक्स ऑफ मैन की तरह कंपेयर किया गया है 
मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ही हार्ड वर्क करता है वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स और लैंचो जो था वो एक एनिमल की तरह एक जानवर की तरह फील्ड में काम करता था बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखना होता है मतलब इतना फील्ड में काम करने के बाद भी उसे लिखना आता था द फॉलोइंग संडे एट डी ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल अब नेक्स्ट संडे जो आने वाला था उस दिन उसने क्या करा डे ब्रेक डे ब्रेक मतलब होता है सनराइज तो वो जल्दी ही सुबह क्या हुआ ही बिगेन टू राइट अ लेटर उसने संडे को अर्ली मॉर्निंग एक लेटर लिखना स्टार्ट किया विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन अब वो लेटर जो वो लिख रहा था वो वो खुद ही टाउन में ले जाता एंड प्लेस इन द मेल और उसे मेल बॉक्स में डालता इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड अब वो जो लेटर लिख रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि वो लेटर किसको लिखा जा रहा था गॉड को मतलब लैंचो जो था एक लेटर लिख रहा था और वो लेटर वो गॉड को भेजने वाला था सो so स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा इस लेसन का फर्स्ट पार्ट यहीं फिनिश होता है विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन and to get more and more videos please subscribe my channel gyan.edu till then stay safe